খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা আমাদের কমেন্ট বক্সে হোয়াটসঅ্যাপে ইমেইলে এবং কি ফোনে আমার ব্যক্তিগত ফোনে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ফোন করছে আমাকে তো আপনারা জানেন যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা সিবি রেজিউম বায়োডাটা যে যেভাবে চিনেন তো এটার কাজ কি আপনারা যারা ইউরোপে বা বিভিন্ন উন্নত দেশে উন্নত কান্ট্রিতে যেতে চান তাদের জন্য প্রথম যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে প্রথম যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে একটি স্ট্যান্ডার্ড উন্নত মানের এবং খুব চাকচিক্যময় একটি সিবি রিজিউম বায়োডাটা যেটাই বলেন না কেন আপনার বায়োডাটা যত যত সুন্দর হবে যত আকর্ষণীয় হবে আপনার নিয়োগকর্তা মানে আপনাকে যে জব দিবে যে আপনাকে জব অফার লেটার দিবে সে যদি আপনার বায়োডাটাটা বা রিজিউমটা বা সিবিটে পছন্দ করে তবে আপনি জব পাবেন তার আগে বলে রাখা ভালো যে আপনারা যারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেন যে ইউরোপাস বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা যারা সিবি তৈরি করেন অনেক কিছুই অপশন থাকে না ওখানে আর আপনি যারা হাতে সিবি তৈরি করেন বিশেষ করে আমরা যারা হাতে সিবি তৈরি করি তাদের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই দেওয়া পসিবল হয়ে যায় আর হ্যাঁ সিবি সিবিটা হচ্ছে আপনার এখন যদি আপনি একটা সিবি সাবমিট করলেন একটা সিবি ড্রপ করলেন সিবি যদি নিয়োগ করতা বুঝতেই না পারে যে আসলে আপনি আপনি সিবিতে কি বোঝাতে চাইলেন এটা যদি বুঝতে না পারে তাহলে তো আপনার সিবি ভালো হলে আপনার চাকরি নাইনটি নাইন পারসেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে একটা ভালো সিবি আপনাকে এক দাপ এগে নিয়ে যাবে বিশেষ করে ইউরোপের কান্ট্রিগুলোতে আপনার সিবি এমন একটা বিষয় যে আপনাকে যদি বলি এইভাবে যে একটা প্রবাদ আছে গ্রামে যে আগে দর্শনদারি পরে গুণ বিচারি আপনি যদি দেখতেই ভালো না লাগেন আপনাকে প্রথম দর্শনে যদি তারা মুগ্ধ না হয় সেক্ষেত্রে আপনার গুণ বিচার করতে যাবে কেন আগে তারা দেখবে যে আপনার সিবিডের সিবি ঠিক আছে কি না সিবিটে দেখতে কেমন সিবিডের চেহারা কেমন সব কিছু দেখার পরে এসেন আপনাকে ভিতরে গাঠবে যে না সিবিটা তো খুব চমকপ্রদ খুব ভালো লেগেছে নিশ্চয় তাহলে রুচি আছে ছেলেটার বা মেয়েটার তখন তারা কি করে বিত্তে যায় ঘাটাঘাটি শুরু করে যে তার এক্সপিরিয়েন্স কি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি তার প্রোফাইল সামারি কি তার এডুকেশন কি তার হবি কি তার রেফারেন্স আছে কি না বা তার স্কেল কি তার হাইলাইট স্কেল কি সবগুলো তারা দেখে তো বন্ধুরা যারা চিন্তা করেন যে আপনার ইউরোপে আবেদন করলেন আর বিষয় হয়ে গেল বিষয়টা এরকম না জব হয়ে গেল বিষয়টা এরকম না আপনাদের সর্বপ্রথম যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে একটা চমকপ্রদ সিবি বায়োডাটা বা রিজিউম যেটাই বলেন না কেন এক একজন এক একভাবে চিনেন আপনারা তো একটা ভালো সিবি আপনার চাকরির নিশ্চয়তা অনেকখানি বহন করে আপনি নিয়োগ কারণ হচ্ছে উন্নত বিশ্বে তারা সবসময় এই সিবিটাকে খুব খুব সূক্ষ্মভাবে দেখে কারণ আপনাকে তো তারা সরশরীরে দেখতে পারে নাই বা সরশরীরে দেখার সুযোগও নাই যে কারণে তারা আগে প্রথম সিবিটাকে দেখে সিবিতে প্রোফাইল ওয়ার্কস এক্সপিরিয়েন্স বা যে আপনি যে তথ্যগুলো দিয়েছেন এই তথ্যগুলো ঠিক আছে কি না তার আগে দেখে আপনার সিবিটে কেমন সিবি চমকপ্রদ কি না তাদের আকর্ষিত করে কি না
वो जो प्रथम ही बोल रहा हूँ जाके दर्शन दारी पूरे गुण बिचारी दर्शन टाके जो दी बाला है तो हल्ले गुण बिचार टा पूरे कोरा जावे विषय टेरा कोमर की तो आपने देखा थे अमी कोई एक टी सीवी शेयर कर बोझे होनी जाए एक टा सीवी देखते बात चेन एट इरुवेन स्टाइल सीवी एट आपने शंपुनों तो ये खाने पहलम प्रोफाइल आसे तब पर्सनल एक्सपीरियंस आसे तब इरिगेशन आसे माने एक टेसिवी ते दुई पता होते ही हो भी शोटे रखो ना अपने सिवी ते एक पता के और देख पता मत उस दिन अपने अपना पूरा तो थोड़ा तुले दोते पारे न अपने थीम डे तुले दोते पारे न अपने गोल डा तुले दोते पारे न जैसे � अपने अशुले सीबीजी से ड्रॉप कोर्ट से ड्रॉपर मूल उद्देश्य रखी अपने मूल उद्देश्य होते हैं एक टच चक्री जो दी चक्री हो शक्ति अपने अवश्य एक्सपीरियंस ला एक्सपीरियंस लग बे और एक्सपीरियंस गुला की की अपने जे जे पुष्टे शेटर जे देशे ही होकना के नो यूरोपीय जे देशे ही होक अपने जे जे पुष्ट अवश्य ही शेही पौधेर जे एक्सपीरियंस गुलार शेगुल आपने के खूब सुंदर भावे खूब शुक्क भावे वों ऑल पो भाषा बुझे देते होंगे कारण उन्नत कंट्री थे तादेर ऐतो समय नहीं जब आपने सिवी पार्ट बाय पार्ट पुरे 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 देख बे देखर पुरे आपने के जॉब दिवे भी शटे रखो हम ना तो ऐखने द आर आपने एक्सपीरियंस दिसे अगर न सुंदर भावे एक्सपीरियंस बोला आसे अब हम ऐसा न किसी सामारी हो दिसे आपने एक्सपीरियंस गुलार पास दे सामारी आपने ऐसे एक्सपीरियंस बोलते आपने जो दिन काट कंपनी दे चाकरी करें एक टक क्लास मिस्त्री राज मिस्त्री ऐसे की की रेस्पॉन्सिबिलिटी शे बेयर करे बा तार रेस्पॉन्सिबिलिटी गुलो की की एक जन काट मिस्त्री बा राज मिस्त्री बा रोंग मिस्त्री बा एक्स वाइज जेट एक जन कंस्ट्रक्शन स्ट्रोमिक एक जन लेबर एक जन जनरल लेबर अथवा एक जन गार्मेंट्सर कोर्मी अथवा एक जन की बोल बे एग्रीकल्चर लेबर जितने बोल रहे हैं ना शेर अच्छा आपने जो एक्सपीरियंस दिस है ना एक्सपीरियंस अपन आश्लो आपने की कोर्स है ना एक्सपीरियंस आपने काज गुला की किसी लो ये तो अच्छा आपने एक्सपीरियंस देवर पोरे तो एक्सपीरियंस जिस हमारी गुलास है रेस्पॉन्सिबिलिटी गुलास है ये गुलास लो की की ये तो आपने की खूब सुंदर भावे खूब छुट्टो करे आपने को बोझ आता होगे अखन आपने के जॉब पे तो होले दो इतन चार पास पिस्टर सीवी दी तो होगे भी शोटे ऐरो कम ना तो ऐरो कम ऑनेक सीवी ऐसे जरा स्टैंडर्ड माने सीवी अखन देखना रो आरो सुंदर ये तो एक बारे दो पिस्टर सीवी देखते बात चंज अखने पोथो में तर नाम आते तर नामेर पोरे ही देखने से तार प्रोफेशन रखी शेष लोग किसे पारदर्शी बाकी तार मूल गोल टाकी शिक्षित फोटोग्राफर शिक्षित एक जन किशोर शिक्षित एक जन इंजीनियर डॉक्टर पहलम जे नामेर पुरे शे फोटोग्राफर लेखों के बाजी टेलों को लेखे लेखर पुरे लेखर कॉन्टैक्ट इनफॉरमेशन आसे एडुकेशन आसे शेष जन ए वाट कुनो पुरुषकर प अखान सोशल सोशल जो लिंग गुला आसे तब वाले अपना न्यू को तब अपने के शोधे टास्क करते पार बे जब अपने सोशल लिंग इंस्टाग्राम आसे फेसबुक आसे यूट्यूब आसे बाबी बिन्नो सोशल जो साइट गुला आसे एक गुला अपने ऐड करते पार बन एक एक जुने एक एक बार ऐड करे तो अखाने स्किल गुला दवा आसे स्किल दवा कथा बोलते पारें बार लेखते पारें के मॉन गुड ना कि नॉर्मल ये गुलाब दिवेन देर पुरे अपने सीबीडी आरो सुंदर करार जोने ऐखने लेखा है सा हाइलाइट्स आसे अपने एक्सपीरियंस आसे अपने रेफरेंस दिते पारें रेफरेंस ऐडे ते नहीं रेफरेंस दिते पारें अपने जो तो रेफरेंस दिवेन रेफरेंस दिले अपने सीबी कारण रेफरेंस दिवन की अपने बाग में दर्शन था कि ना अपने यूरोप में जॉब करते जावे ना अपने यूरोप में कुनो लोग आसे सस्तो भाई जस्तो भाई खालतो भाई मामा तो भाई एक्स वाई जेड बोन दूध जेके वो था कुन के ना तार रेफरेंस तो दिले रेफरेंस दिले ओवर सोई तार नाम मोबाइल नंबर शेकुन कंपनी ते चाकरी 
তো আপনারা সেখানে সেটা দিয়ে দিবেন দিলে পরে কি হবে আপনাকে আপনার চাকরিটা মোটামুটি ধরেন 30% প্লাস দিকে যাবে আর বাকি এটা হচ্ছে তারপরে আর একটা সিভি আপনাদের দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে সিভি ফরমাল ফরমাল একটা সিভি এখানে দেখেন কত সুন্দরভাবে বলা আছে প্রোফাইল প্রোফাইল আমাদের এখন দেওয়া আছে তারপরে আছে এখানে দেওয়া আছে ফরমালেশন দেওয়া আছে এক্সপেরিয়েন্স দেওয়া আছে এবং সে কি করে তার নামের পরেই কিন্তু দেওয়া আছে এক্সপেরিয়েন্সটা এবং ছোট্ট একটা সামারি আছে এই সামারিটা আপনারা অবশ্যই দিবেন এবং একটা হাস্যজ্জ্বল ছবি দিলে সবচেয়ে বেটার হয় কারণ হচ্ছে সব সময় সব এমপ্লয়ার যারা যারা নিয়োগ করতে আসে যারা আপনাকে নিয়োগ দিবে দেখেন এই সিভিটা দেখেন এখানে যদিও ইংলিশ ভাষার অন্য একটা ভাষায় দেওয়া প্রথম আছে প্রোফাইল এক্সপেরিয়েন্স প্রফেশনাল সে প্রফেশনাল আসলে কি করতে বা কি করে তার এক্সপেরিয়েন্স দেওয়া আছে তারপরে আপনার এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ দেওয়া আছে তারপর এডুকেশন দেওয়া আছে কি কি পাস করছে সেটা দেওয়া আছে কন্টাক্ট টেলিফোন অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস ইমেইল বা লিঙ্কডিনের যদি আপনার ইউআরএল থাকে আপনার জানেন যে সারা বিশ্বের লিঙ্ক লিঙ্কডিন যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে ফেসবুকের মতো একটা সাইট সেটা হচ্ছে জব সাইট তো তারপরে দেখেন এখানেও দেখা আছে এটা হচ্ছে আর এক ক্যাটাগরি এটা হচ্ছে অন্য একটা ভাষায় আপনারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন তথ্য দিতে পারেন তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি যেটাই দেন না কেন সেটা যেন অবশ্যই স্বচ্ছ হয় খুব সহজ যেমন এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং তার তার যে মূল গোলটা বা তার যে সে যে বিষয়টা নিয়ে সিভিটে লেখছে যে বিষয়টা নিয়ে তাকে তার আগ্রহ সেটা হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং এই যে বিষয়টা তাহলে একজন নিয়োগ করতে যখন সিভিটা প্রথমেই পাবে পাওয়ার পরে সে চিন্তা করবে অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং তার অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিংয়ের যোগ্যতা কী কী বা এক্সপিরিয়েন্স কী কী এগুলো দেখতে যাবে তো আপনি যদি প্রথমে এটা হাইলাইট করে দেন যে আমি আসলে একজন কৃষক একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন ফুড ইঞ্জিনিয়ার যেটা বলে না কেন তো আপনি যখন প্রথম নামের পরেই যখন এটা দেবেন তখন আপনার তাদের বুঝতে আর অসুবিধা হবে না যে আপনি আসলে কিসের জন্য চাকরিতে অ্যাপ্লাই করছেন বা আপনার কী যোগ্যতার মূলত মুখ্য যে যোগ্যতার আছে সেটা তারপর আপনি সামারি দিতে পারেন সার্টিফিকেট থাকলে সার্টিফিকেট দিতে পারেন এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারেন বা আপনার ঠিকানা দিতে পারেন এডুকেশন দিতে পারেন একশো হাজার আপনার সব কথা আর এক কথা হচ্ছে আপনি যেটাই দেন না কেন সেটা যেন স্পষ্টভাবে খুব সুন্দরভাবে মানুষ বুঝতে পারে মানে যারা নিয়োগ নিয়োগ করতে যারা আছে তারা যেন বুঝতে পারে তো এটা আর একটা সিভি এটা দেখেন সিভিটা আরও সুন্দর এখানে সুন্দরভাবে বলা আছে দেখেন কি কি বলা আছে এখানে আপনি কি কি কত পারছেন এটা হচ্ছে আপনার স্টার মার্ক দেওয়া যে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তারপরে এক্সপিরিয়েন্স আছে এক্সপিরিয়েন্স প্রফেশনাল আছে টাইটেল ডিউ ফার্স্ট ইউনো টাইটেল লিখতে বলছে এটা আসলে ফুল কমপ্লিট সিবি না তারপর আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি দেখেন আপনার সিবিটা সিবিটার স্টাইল দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এখানে এটা হচ্ছে ইউরিপাসের সিপি যারা ইউরিপাস সিপি নিতে চান তাদের জন্য এটা হতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বার্জিনিয়া ওল্ফ এখানে প্রথম ছবিটা খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া আছে কি কী কাজ করে সব তথ্য দেওয়া আছে এখানে তো বন্ধুরা যারা আমি এটা বলার মূল কারণ হচ্ছে যে আপনার যখন একটা সিবি বা একটা কভার লেটার কভার লেটারের কথা তো আলাপ করব একটু পর তো সিবিটাকে শেষ করি সিবিটা হচ্ছে আপনি যদি ইউরোপাসের সিবিগুলো আপনি যদি বানান বা কাউরে দিয়ে বানাতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল করবেন যে আপনি যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স যেটা আছে সেটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয় শিক্ষাগত যোগ্যতাটা ইউরোপ কান্ট্রিতে খুবই কম কারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনি ইচ্ছে করলে পারবেন কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স অভিজ্ঞতা কাজের অভিজ্ঞতা যার আছে সে তো মাস্ট বি কোনো না কোনোভাবে চাকরি পেয়েই যাবে মানে জব ওভারলেটার পেয়েই যাবে কিন্তু যাদের অভিজ্ঞতা নাই যারা কোনো কাজের অভিজ্ঞতা নাই তারা আমার মনে হয় না যে তাদের জন্য খুব একটা সহজ হবে আপনার যদি কোনো ট্রেনিং থাকে আপনার কোনো যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে আপনি যদি ধরেন জার্মানিতে যেতে চাইলেন জার্মানিতে যাওয়ার আগে আপনার যদি জার্মানি বাসা জানা থাকে আপনি মনে করেন যে থার্টি থার্টি নাম্বার পেয়ে যাবেন এখানে যদি আপনার ই হয় যে এমন হয় যে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ যাচ্ছেন আপনার ফ্রান্সে সেক্ষেত্রে ফ্রান্সের ভাষা আপনি জানেন বা 
ওয়েল আপনার জন্য তো চাকরি মনে করেন যে কি বলবো যে চাকরি আপনার জন্য চাকরি আপনাকে খুঁজবে আপনি চাকরি খুঁজতে হবে না তো অবশ্যই অবশ্যই সিবিতে মেইল অ্যাড্রেসটা দিতে বলবেন না ফোন নাম্বার দিতে বলবেন না এবং কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস যেগুলো থাকে এগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে সুন্দরভাবে দিবেন আর এখানে ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম দুইটা খুব ভালোভাবে বুঝে তারপরে দিবেন অনেকের আছে শেয়ার নাম থাকে শেয়ার নামটাও দিয়ে দিবেন এখানে আছে ডিজিটাল স্কিল ডিজিটাল স্কিলটা কী এটাকে আপনাকে বুঝতে হবে এখানে দিচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস মাইক্রোসফট অফিসের কী কী কাজ জানেন এক্সেল ওয়ার্ড ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট বা আরও বিভিন্ন ইয়ে আছে তারপর ইন্টারনেট ইন্টারনেট আপনি কি করতে পারেন ইন্টারনেটের যে বিষয়গুলো জানেন সেগুলো দিতে হবে মাই পার্সোনালিটি আপনার পার্সোনালিটি যদি আপনি দিতে চান যে আমার পার্সোনালিটি এটা 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 হতে পারে তো এটা দিলে আরও বেটার হয় তারা আরও বিষয় জানলো তো এখানে আপনার সিবি বড় ছোটো এটা কোনো বিষয় না আপনার সিবিটা অবশ্যই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হতে হবে নিয়োগকর্তা মানে যারা আপনাকে নিয়োগ দিবে যারা আমাকে আপনাকে চাকরি দিবে অবশ্যই তাদের বোধগম্য হতে হবে তারা যেন বুঝে বিষয়টা তারা যদি না বুঝে তাহলে আপনার সিবি তারা দেখবে না এবং ওই যে প্রথমেই বললাম যে আগে দর্শনদারি পরে গুণ বিচারে যদি আপনার সিবিটা দেখে তাদের পছন্দই না হয় তাহলে আপনি সিবি গাড়তে যাবে কেন আপনার সিবি যদি ভালো না লাগে সিবি যদি তাদের চোখে না ধরে সেক্ষেত্রে আপনার সিবি তারা পরে দেখবে না এই জন্য আপনাকে কি করতে হবে প্রথমেই যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হবে সুন্দর একটা সিবি এবং সিবির সাথে সুন্দর একটা কভার লেটার দিতে হবে কভার লেটারটা কী এখন আপনাদের বোঝাবো অনেকেই জানতে চেয়েছেন অনেকে কমেন্টস করেন আমার হোয়াটসঅ্যাপে মাঝে মাঝে অনেকে নক দেন যে আসলো ভাই ও কভার লেটারটার সম্পর্কে একটু জানেন বা এটা বিষয়টা কি সে বিষয়ে পরে আসতেছি আগে আমরা এই সিবি বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এখন আপনি যদি সিবিতে সিবির প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার অ্যাবাউট মি বা সামারি প্রোফাইল যেটাই বলেন না কেন আগে এটা আপনি সূক্ষ্মভাবে আপনার একে বললে কি বলবো যে আপনার সম্পর্কে আপনি আসলে কোন কাজে পারদর্শী কতদিন কত দিনের অভিজ্ঞতা আছে বা আপনি কোন কোম্পানিতে চাকরি করছেন এই বিষয়গুলো আপনি টোটালি একটা নিজের সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া যে নিয়োগ করতাকে যে ভাই আমি এই এই বিষয়ে আমার জানা আছে এই বিষয়ে আমি পনেরো বছর বিশ বছর অভিজ্ঞতা আছে যে কারণে আমি আপনার সিবিটা ড্রপ করতেছি সিবি ড্রপ করার পরে আপনারা নিচে যে বিষয়গুলো এক্সপিরিয়েন্স দিবেন নিয়ে দেবেন তখন সে উপরে অ্যাবাউট মি পড়বে পড়ার পরে নিচের গলা খুব সূক্ষ্মভাবে দেখবে যে আপনার অ্যাবাউট মির সাথে আপনার এক্সপিরিয়েন্স বা কি বলে এডুকেশন এগুলো সব ঠিক আছে কিনা অবশ্যই কন্ট্যাক্ট লেটারটা খুব সুন্দরভাবে দেবেন কন্ট্যাক্ট ইনফো ইনফোটা মোবাইল নাম্বারটা দেখে দেবেন ইমেল অ্যাড্রেস দেখে দেবেন দেখে দেওয়ার পরে আপনারা সুন্দরভাবে প্রতিটি এক্সপিরিয়েন্স পার্ট টু পার্ট কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত চাকরি করেছেন কোন কোম্পানিতে চাকরি করেছেন পদের নাম কি ছিল এবং সেটা কোন জায়গায় অবস্থিত বা সেটা কী ধরনের কোম্পানি সব কিছু টোটাল আপনারা দেবেন দেওয়ার পরে আপনাদের হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি যেটা আছে সেটা দেবেন মানে আপনি যদি ধরেন অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে চাকরি করলেন কি কোম্পানিতে পার্ট এক্স কোম্পানিতে তাহলে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের কাজটা কী ছিল এটা তাকে বোঝাতে হবে আপনার রিসপন্সিবিলিটিতে তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা অক্ষরে বা সাত সাতটা শব্দে আপনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিলাম আমার কাজ ছিল এই 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 তাহলে কী হবে তাদের বুঝতে আরও সহজ হবে তো আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই এই জিনিসটা বোঝাইতে হবে যে যেহেতু আপনি ইউরোপে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন আপনার মাথায় সবসময় থাকতে হবে যে আপনি যেন কোনো কিছুই লুকায়িত না করেন এবং হ্যাঁ আর একটা কথা খুব সুন্দরভাবে আপনাদের অনুরোধ করব যারা আমাদের ভিওয়ার্স আছেন যারা আমাদের চ্যানেল প্রতিনিয়ত দেখেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব কখনোই কোনোভাবে কখনো কোনো দিনও আপনার ইউরোপের সিবিতে ভুল তথ্য দিবেন না এটা হচ্ছে আপনাদের করজোর অনুরোধ করব যে কখনো ভুল তথ্য দিবেন না ভুল তথ্য দিবেন ভুল তথ্য কেমন আপনি চাকরি করছেন পাঁচ বছর এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে দিলেন পনেরো বছর পাস করছেন এসএসসি দিয়ে রাখলেন গ্রাজুয়েট তো তাহলে কি হবে আপনি প্রথমেই ফেক হয়ে ধরা পড়বেন প্রথমেই আপনি বাদ আপনার যদি ভিসা হয়েও যায় যদি চাকরি হয়েও যায় আপনি ভাববেন না যে আপনার অফার লেটার পেয়ে গেছেন আর আপনার চাকরি হয়ে গেছে বিষয়টা এরকম না 
আপনাদের কাছে করজের অনুরোধ করব যে আপনারা যেটা সিভিতে লিখবেন সেটা যেন বাস্তবে থাকে আপনি সিভিতে যেটা লিখবেন তারা যেভাবে পড়বে তারা যেভাবে বুঝবে আপনি স্ব শরীরে আপনাকে যেন সেই অবস্থায় পায় যদি না পায় সে ক্ষেত্রে জব লেটার পাওয়ার পরও আপনি যেতে পারবেন না জব অফারটা আপনাকে দেবে আপনি এমবাসিতে দাঁড়াবেন দাঁড়ানির পরে জব অফারের ভিতরে সব কিছু লেখা থাকবে যে আপনি কোন পোস্টে যেতেছেন কী পোস্টে যেতেন তখন আপনাকে যেন এম্বাসিতে জিজ্ঞেস করে আপনি যেন প্রদত্ত না দিতে পারেন তাহলে তো আপনার ওখানে ফল্ট ফল্ট হিসেবে ধরা পড়বেন ধরা পড়ার পরে আপনাকে সরাসরি রিজেক্ট করে আবার পাঠিয়ে দিবে সো সাবধান থাকবেন বন্ধুরা যারা আমাদের ভিওয়ার্স যারা সবসময় আমাদের ভিডিও দেখেন তাদের কাছে অনুরোধ করব অবশ্যই অবশ্যই আপনারা ভুল তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন এবং একটি ভুল তথ্য আপনার কেরিয়ার নষ্ট করে দিতে পারে আপনার স্বপ্নের দেশ ইউরোপ বলেন আমেরিকা বলেন কানাডা বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন সাইবিয়া বলেন যেখানেই বলেন না কেন কোনো স্বপ্নের দেশে আপনি সহজে যেতে পারবেন না যদি একটা ভুল তথ্য দেন অবশ্য অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট তথ্য দিতে হবে আপনি পড়াশোনা জানেন না ইসকে নো প্রবলেম আপনি পড়াশোনা দিবেন না আপনার এক্সপিরিয়েন্স নাই আপনি দিবেন না আপনার যে জিনিসটা জানা নাই সেটা দিবেন না আপনি আরবি ভাষা জানেন না দিবেন না ইংলিশ ভাষা জানেন না দিবেন না হ্যাঁ ইংলিশ ভাষা আপনি জানলেও দিতে হবে না জানলেও দিতে হবে কারণ আপনি ইউরোপে যাচ্ছেন এটা মাথায় থাকতে হবে ইউরোপে তো ইউরোপ কান্ট্রি আপনি ইংলিশ বলতেই হবে ইংলিশ তাদের তবে সামান্য হলেও ইংলিশ আপনারা শিখে নেবেন সিভি বানানোর আগে ইউরোপে যাওয়ার চিন্তা করার আগে অবশ্যই আপনারা হাতে কলমে হোক অনলাইনে হোক বই পরে হোক আপনারা হালকা পাতলা ইংলিশ শিখে নেবেন যেগুলো বেসিক ইংলিশ বলে যে আমি এখন যাব আমি এখন খাবো তারপরে তোমার বাসা কোথায় আমার চাকরির বেতন কত বা আমি অমুক জায়গায় কীভাবে যাব বা বাস ভাড়া কত ট্রেন ভাড়া কত এই বিষয়গুলো যে যেগুলো খুব সচরাচর ব্যবহার বেসিক ইংলিশ যাকে বলে যেগুলো সারা আসলো যেমন আমরা হাই হ্যালো কেমন আছো এগুলো তো আমরা সবসময় বলি সেগুলো আপনাকে ইংলিশে শিখে যেতে হবে মাস্ট বি কোনো মিস নাই তো বন্ধুরা তারপর আর একটা সিবি দেখাচ্ছি এটা লাস্ট সিবি আমাদের এই সিবিটা দেখেন দেখতে পারেন আপনারা এই সিবি আমাদের সুন্দরভাবে লেখা আছে এটা ইউরোপার সিবি ইউরোপাস থেকে করা তো এখানে সে প্রথমে দিয়েছে তার কন্ট্যাক্ট লেটার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলো সমস্তটাই দিয়েছে তারপরে ডিজিটাল কমিউনিকেশন অবজেক্ট অপটাইন প্রোগ্রামিং মানে যে সে যে যে জিনিসগুলো জানে সেই জিনিসগুলো দিয়েছে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তার মানে দেখেন আপনি বোঝেন যে সে সে কিন্তু ইতে নাই তার এডুকেশন লেভেলটা কিন্তু সে দেয় নাই এগুলো কি তার চাকরি হবে না অবশ্যই হবে কারণ হচ্ছে ইউরোপ কান্ট্রিতে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে মাস্ট মাস্ট কমন হচ্ছে আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে অভিজ্ঞতা আপনি কাজ জানেন আপনার চাকরি আছে কাজ জানেন না আপনার চাকরি নেই আপনি পড়াশোনা করলেই পড়াশোনা এক জিনিস আর কাজ হচ্ছে আর এক জিনিস আপনার যদি অভিজ্ঞতাই না থাকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তো বন্ধুরা ছোট্ট একটা বিষয় বলে রাখি যে যারা কভার লেটার বিষয়ে যারা বলছেন কভার লেটার হচ্ছে এরকম যে আপনি কি বলবো যে আপনি বাংলাদেশে যখন কোনো কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করবেন হ্যান্ড রাইটিং অ্যাপ্লাই যাকে বলো অনলাইনে অ্যাপ্লাই তো বাদ দিলাম হ্যান্ড রাইটিং যে অ্যাপ্লাইটা আছে সেটা হচ্ছে বরাবর প্রথম লেখেন বরাবর কি জেলা প্রেসিডেন্ট অমুক তমুক হ্যান্তের লেখার পরে বিষয় হচ্ছে অমুক আমি চাকরি চাই আবেদন বৃত্তি আপনার পুরা তথ্যটা দিলেন এটাই হচ্ছে মূলত কভার লেটার ইংলিশে লেখা আপনি ইংলিশে কভার লেটার লিখতে গেলে আপনাকে প্রথমেই সবার উপরে লিখতে হবে কোম্পানির ঠিকানা কোম্পানির মোবাইল নাম্বার কোম্পানির ইমেল অ্যাড্রেস তারপর লিখতে হবে সাবজেক্ট সাবজেক্টটা কি আপনি কোন পোস্টে অ্যাপ্লাই করতেছেন এটি লিখবেন হ্যাঁ তার আগে বলে রাখি যে আপনি অবশ্যই অবশ্যই যে কোম্পানিতেই অ্যাপ্লাই করেন না কেন সেই কোম্পানির যে হিউম্যান রাইটস ম্যানেজমেন্ট যে টিমটা থাকে যারা নিয়োগ দেয় আর কি নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা কাজ করে এক কথায় নিয়োগকর্তা নিয়োগ ম্যানেজমেন্ট টিম বাই নেমে লিখতে হবে যে টু হিউম্যান রাইটস ম্যানেজমেন্ট টিম এম ডি অমুক লন্ডন অস্ট্রেলিয়া কানাডা পিও বক্স এত ফোন নাম্বার এত জিমেইল এত লেখবেন লেখার পরে আপনারা বিষয় দেবেন কোন পোস্টে আপনারা অ্যাপ্লাই করতেছেন যে আমি অমুক পদের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছি আচ্ছা তারপরে লেখবেন যে কেন অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন আপনি এটা হচ্ছে বড় একটা বিষয় যে আমি এই কারণে বাংলাদেশে বা অন্য কোম্পানিতে এতদিন চাকরিতে ছিলাম 
আমি আপনার কোম্পানিতে এই পোস্টে একটা চাকরি সার্কুলার দেখেছি অনলাইনে অফলাইনে গুগলে বা পত্রিকাতে বা এক্স ওয়াই জেড বা অমুকের কাছে শুনেছি তো আমি ওই পদের জন্য একজন প্রার্থী অনুগ্রহ করে আমাকে এই পদের চাকরি দিয়ে আপনি বাধিত করবেন বিষয়টা এরকমই এটা হচ্ছে কপাল লিটার যেটা অনেকেই জানে না বা অনেকেই জানতে চায় না সর্বশেষে একটা কথা বলবো বন্ধুদের কাছে সেটা হচ্ছে এই ভিডিও আজকে এই ভিডিও করার মূল কারণ হচ্ছে যে আমাকে কিছুদিন যাবৎ প্রায় চার পাঁচজন লোক বা আরও বেশি হতে পারে হোয়াটসঅ্যাপে নক করতেছে যে আমাকে একটা কভার লেটার বানিয়ে দিন একটা সিবি বানিয়ে দিন একটা ইউরোপ স্টাইলের সিবি বানিয়ে দিন এবং আমাকে আবেদন করে দিন কোথায় আবেদন করব বিভিন্ন দেশে আচ্ছা যাই হোক তো বন্ধুরা সেটার জন্যে আপনাদের কাছে ভিডিওটা করা যারা যারা ইউরোপীয় স্টাইলে সিবি বানাইতে চান বা আপনার মনের মতো সিবি বানাইতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের সিবি হচ্ছে সিবিটা যদি এক পাতার হয় সেক্ষেত্রে তিনশো টাকা আর যদি দুই পাতার হয় সেক্ষেত্রে ছয়শো টাকা আর কভার লেটার হচ্ছে তিনশো টাকা হচ্ছে টোটাল নয়শো টাকা আর যদি এক পাতার সিবি হয় তিনশো টাকা কভার লেটার তিনশো টাকা ছয়শো টাকা এ হচ্ছে আপনার টোটাল কস্ট এরপরে যদি কেউ মনে করেন যে আমাদের দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানিতে আবেদন করাবেন চাকরির জন্যে সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য আমাদের যে বিষয়টা সেটা সর্বনিম্ন পাঁচটা কোম্পানিতে বা পাঁচটা দেশে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন এরকম হবে না যদি আপনি পাঁচটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনার টোটাল কস্ট পড়বে হচ্ছে পাঁচ হাজার আর হচ্ছে ছয়শো পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা পড়বে আর যদি দশটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে দশ হাজার ছয়শো মানে সিবি এবং কাবার লেটারের টাকা সবসময় একই থাকবে আপনি যত কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করবেন যত দেশে অ্যাপ্লাই করবেন প্রতিটা অ্যাপ্লায়ের জন্য এক হাজার টাকা তো যারা এটা করতে চান যারা পারেন না যারা যাদের হাতে কম্পিউটার নেই যারা বুঝেন না বা যারা সময়ের অভাবে করতে পারেন না আমাদের নক দেবেন আমরা চেষ্টা করব আমাদের সাধ্য মতো আপনি যে 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 দেশে চাকরি করতে চান চাকরি অ্যাপ্লাই করতে চান আমরা সেই সেই দেশে তাদের যে সরকারি অনুমোদিত ওয়েবসাইটগুলো আছে আপনি যে পদে চাকরি করতে চান সেই পদটা খুঁজে আমরা সেই পদে অ্যাপ্লাই করে দেব আর হ্যাঁ অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে আপনি ধরেন সে এক্সাম্পল ইতালিতে অ্যাপ্লাই করলেন ইতালির যে সাইটগুলো আছে যে সব সাইটে কিন্তু ঠিক নেই কিছু কিছু সাইট আছে যেগুলো সরকার অনুমোদিত সাইট এবং খুব টাস্টেড সাইট যেমন বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে যেমন আপনার বিডিজ অফ ডট কমের কথা মনে পড়ে ঠিক তেমনি প্রত্যেকটা দেশে বিডিজ অফ ডট কমের মতো বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে তার মধ্যে টাস্টেড কিছু ওয়েবসাইট আছে যেগুলো খুব সচরাচর সবাই জানে না আপনারা যদি আবেদন করতে চান ইউরোপের যে কোনো দেশে যে কোনো হোটেল হোক যে কোনো পদে হোক যারা আবেদন করতে চান অবশ্যই আমাদের নক করবেন এবং আমাদের প্রতি আবেদন ফিস হচ্ছে মাত্র এক হাজার টাকা এবং যদি আপনারা নিজেরা আবেদন করেন সেক্ষেত্রে ওয়েল আপনারা আবেদন করতে পারেন আমাদের কাছে সিবি এবং কোবাল লেটার বাবদ আপনাদের ছয়শো টাকা পে করে আপনারা নিতে পারেন তো বন্ধুরা অনেক কথাই বললাম দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওতে সবসময় শোনেন আমাদের ভিডিওটি দেখেন তাদেরকে জানাচ্ছি আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা এবং শেষে একটা কথাই বলবো যে আমরা মূলত এই চ্যানেলটি আপনাদের জন্যে কিছু ভালো লাগার কিছু ভিডিও আমরা আনতে যাচ্ছি সামনে তো আপনারা পাশেই থাকবেন যারা এতদিন আমাদের পাশে ছিলেন আমাদের চ্যানেলটি বয়স প্রায় আট মাস হয়ে গেছে এর মধ্যে আমরা প্রায় দুই হাজার প্লাস সাবস্ক্রাইবার আপনাদের আপনাদের ভালোবাসা পেয়ে আপনাদের সহযোগিতা পেয়ে আমরা প্রায় দুই হাজার প্লাস সাবস্ক্রাইবার পেয়েছি বন্ধুরা তো আমরা আশা রাখি যে আপনারা এভাবে পাশে থাকবেন আমাদের পাশে থেকে আমাদের সহযোগিতা করবেন আমাদের সাথে থাকবেন আর সর্বশেষে বলতে চাই যে যারা সত্যি সত্যি কভার লেটার সিবি রিজিউম বায়োডাটা যেটাই বলেন না কেন যদি কেউ নিতে চান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা নক দেবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের পছন্দ মতো হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে নক দেওয়ার পরে আপনারা যদি সিবি বানাতে চান অবশ্যই আপনার পুরো ফুল বায়োডাট আপনার আমাদের পাঠাইতে হবে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনার ছবি আপনার পাসপোর্ট যেন থাকে পাসপোর্টের ফটোকপি এবং আপনার যে যে জায়গায় চাকরি করছে সব তথ্য আপনার বাংলা লিখে পাঠাইতে পারেন পরে আমরা সেটা ইংলিশে কনভার্ট করে আমাদের মতো করে সাজিয়ে দেব তো বন্ধুরা 
आज ए पर्यत परवर्ती अवश्य अवश्य नतून को भिडियो नहीं देखा होते जापनारा किरण भिडियो पे चान भिडियो पे अपन भलो लागे अपन कमेंट बक्से कमेंट कर जानसर विषय संक्रांत तथ्य अपनारा जानते चान देश तथ्य जानले अपना उपकृत हबें अवश्य चेषा करब से ही देशर विषय नहीं विस्तारित आलोचना करार्जन तो हमें अचिर फेस भिडियो नहीं आसता मोटामुटी स्टोडियर यूट्यूब स्टोडियर मोटामुटी सब सरजाम क्या शुरू हो गए अचिर भलो एक आसब से बंधु सबा भलो थकबें सुस्थान आर देखा हब परवर्त नतून तथ्य नतून भिडियो नतून चाकरी नतून विषय नतून अन्न को विषय नहीं बंधु सबा भलो थकून सुस्थान आल्ला हाफिज